Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa din al haqq li yuzhirahu ala al din kullihi walau karihal al kafirun. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu iqraran bihi wa tawhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan hormati rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Jalla wa'ala Yang telah berfirman Wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha Innal insana ladhalu munkaffar Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan ni'mat Allah atas kalian la tahsuha Nisjaya kalian tidak akan mampu menghitungnya Innal insana ladhalu munkaffar Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Bertemu dan berkumpulnya kita di rumahnya yang mulia ini pada kesempatan sore hari ini dalam rangka tawasi bil haq wa tawasi bil sabr dan atafaqu fid din ini merupakan nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa ala yang wajib kita syukuri. Karena apabila tidak niscaya Allah Jalla wa ala akan mencabutnya dari kita. Allah Jalla wa ala telah berfirman wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi la syadid. Dan ingatlah olehmu tatkala Rabbmu mengumumkan apabila engkau mensyukuri nikmat maka aku akan menambahkannya untukmu. Tetapi apabila engkau kufur maka sesungguhnya adabku amalah pedih. Kita memohon dan meminta kepada Allah Jalla wa'ala agar menjadikan kita diri orang-orang yang ia kecualikan di dalam firman yang tertera di dalam surat Az-Zukhruf Al-Akhillau yawma'idhin ba'duhum liba'dhin adun illa al-muttaqin Seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai di dunia ini akan saling bermusuhan di antara mereka pada hari kiamat kelah Illa al-muttaqin Kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala yang menjadikan takwa dan nilai-nilainya takwa sebagai landasan persaudaraan dan persahabatan di antara mereka. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala juga menggolongkan kita ke dalam golongan yang ia firmankan di dalam sebuah hadis qudisi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Allah Jalla wa'ala berfirman wajabat mahabbati lil mutahabbina fiha wal mutajalisina fiha wal mutazawirina fi wal mutabadhilina fi sungguh telah pasti cintaku untuk orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka karena aku mereka yang duduk-duduk sesama mereka karena aku mereka yang saling kunjung mengunjungi sesama mereka karena aku dan mereka yang saling berbagi sesama mereka karena aku Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita Keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau Serta yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat yang telah bersabda Wa man salaka tariqan yaltamisun fihi ilma Sahilallahu lahu bihi tariqan ilal jannah Wa majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahum fi ma baynahum إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama nisya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. وما جتمع قوم في بيت من بيوت الله. tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah mempelajari agama Allah sesama mereka illa nazalat alaihim sakinah kecuali akan turun sakinah ilahi untuk mereka 
Maka majlis ilmu agama yang diadakan di dalam rumah Allah adalah sebaik-baik tempat untuk kita menenangkan jiwa kita. Sebaik-baik tempat untuk mendapatkan ketentraman hati. Waghasyatumur rahmah. Akan tercurahkan untuk mereka rahmat ilahi. Wahaffatuhumul malaikah. Malaikat-malaikat Allah akan meliputi mereka. Wa zakarahumullahu fi man indah. Dan Allah akan menyebut-nyebutkan mereka dengan pujian dan senjungan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Jamaah ikhwanil karam wa akhwati al karimat yang ana cintai insyaallah taala akan kita lanjutkan kembali pelajaran rutin kita membahas kitab Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Naf 10 kaidah tentang pensucian jiwa. Ya insyaallah taala kita akan memasuki kaidah yang ketiga. Ini pembahasan yang sangat penting. Bagaimana tidak penting? Kita tidak akan pernah sukses di dunia dan di akhirat kelak kecuali dengan mensucikan jiwa ke jiwa kita. Allah Jalla wa'ala berfirman qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang-orang yang telah mensucikan jiwanya dan sungguh telah merugi orang-orang yang telah mengotorinya. Orang yang mengotori jiwanya adalah orang yang merugi. Sekalipun dia dinobatkan orang tersukses secara mutlak di dunia ini. Sekalipun dia dianggap sebagai orang terkaya di atas permukaan bumi ini dalam urusan dunianya. Dan orang terhebat. Sekalipun dia dinobatkan sebagai orang yang nomor wahid di dunia ini. Kalau dia tidak mensucikan jiwanya. Dari kesyirikan, kebedaan, dan kemaksiatan. Dengan bahasa lainnya dari fitnah tu syubhat dan fitnah tu syahwat. Maka dia adalah orang yang merugi. Merugi di dunia. Merugi di alam barzah. Dan merugi di akhirat kelak. Berikut ini ikhwanil karam wa akhwati al-karimat. Rahimani Allah wa iyaakum wa baraka fikum. Kata beliau al-qa'idatu thalithatu. Kaedah. Yang ketiga dalam pensucian jiwa adalah Al-Qur'anul Karim manba'u tazkiyati wa ma'inuha. Al-Qur'anul Karim adalah sumber utama kesucian jiwa dan mata air bagi jiwa ini. Nah, azan ya. 8 menit lagi. Ah, dia nyetel Adzan nanti ada yang buka puasa pula. <laughs> Masya Allah. Kala wa ma'inuha. Dan merupakan mata air. Untuk jiwa ini. Suatu jiwa tidak akan mungkin bersih dan hidup tanpa Al-Quranul Karim di dalamnya. Wow, sekalipun dia seorang musisi terhebat ha? dia seorang musisi sekalipun walaupun dia dihibur oleh musisi-musisi yang paling ia cintai di muka bumi ini apabila hatinya kosong dari Al-Quran dan hidupnya bukan di atas petunjuk Al-Quranul Karim maka dia adalah orang yang paling sengsara orang yang paling gelisah dan orang yang paling Amburadur hidupnya. Walaupun di media sosial dia memperlihatkan bahwa dirinya adalah orang yang sangat bahagia. Dengan kekayaan, dengan karir dan jabatannya. Karena Allah Jalla wa'ala telah berfirman. Menerangkan ketetapannya kepada mereka yang mau mengikuti Al-Quranul Karim. Dan ketentuannya kepada mereka yang berpaling darinya. Dan ketetapan Allah. Sesuatu yang tidak akan pernah berubah dan pasti sesuai dengan fakta. Di dalam surat Tongha, di akhir-akhir surat Allah Jalla wa'ala berfirman, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنِ اتَّبَعْ هُدَايَ فَلَا يَظِلْ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضْ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى Qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira 
قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى Apabila telah datang kepada kalian petunjukku, Al-Quran adalah sumber utama petunjuk dari Allah. Alif Lam Mim Dalik Al Kitab La Raiba Fi Udan Udan Lil Mutaqin. Maka tidak mungkin seorang mendapatkan petunjuk dari selain jalur Al-Quran. Al -Quran. Ya, walaupun dia betapa di dalam suatu gawat dengan seribu wali majid itu sekalipun. <laughs> Kalau bukan melalui jalur Al-Quran, walaupun dia betapa 10 tahun puasa muti selama 10 tahun dengan seribu wali majizub sekalipun. <laughs> Kalau bukan melalui jalur Al-Quran, tidak akan pernah mendapatkan hidayah. Dan tidak akan mungkin dia bisa meraih syurga. Allahu Jalla wa'ala. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنِ اتَّبَعْ هُدَايَ فَلَا يَظِلْ وَلَا يَشْقَى Apabila telah datang petunjuk dariku, maka barang siapa yang mengikutinya, dijamin dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka di dunia, di alam barzah, dan di akhirat kelak. Tapi sebaliknya, وَمَنْ أَعْرَضَ أَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً تَنْكَى Barang siapa yang berpaling dari zikri, meritas ahli tafsir, menerjemahkan adalah Al-Qur'anul Karim. Sebagian ahli tafsir yang menyebut yang lainnya menyebutkan zikri di sini mencakup segala sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Muqaddimatul Tafsir menerangkan ini penafsir perbedaan yang tidak saling kontradiksi. Karena itu adalah penyebutan macam-macam maknanya yang saling mencakup di antara sebagiannya mencakup sebagian yang lainnya. Barang siapa yang berpaling dari putu, dari peringatanku dari Al-Qur'anul Karim maka akan kami berikan untuknya kehidupan yang sempit, kehidupan yang sengsara. Para ulama mengatakan kehidupan yang sengsara di sini mencakup kehidupan di dunia, kehidupan di akhirat, di alam barzah dan di, uh, kehidupan di hari kiamat kelak. Dan tak usah kita menilai orang lain. Jaman. Diri kita sendiri. Jangankan men meninggalkan Al-Quran secara totality. Meninggalkan Al-Quran hanya beberapa hari saja dalam hal membacanya. Dalam hal membacanya saja kita bisa merasakan kegundah-gulanaan dan ketidaknyamanan hati kita sekadar dekatnya kita dengan Al-Qur'anul Karim. Dan tidak ada sesuatu yang bisa memberikan ketenangan hidup yang abadi seperti Al-Qur'anul Karim. Walaupun sebagian orang ada yang bisa histeris bahkan bisa menangis ketika mendengar suatu nyanyian. Tetapi betapa banyak musisi yang berakhir bunuh diri karena stres. Hah? Bahkan ada yang menghilangkan dirinya dari para fannya. Eh, bahkan sampai ada rumor sebenarnya dia belum mati. <laughs> eh, cuma dia, dia ingin lari dari popularitasnya. Ingin hidup tenang. Bayangkan. Orang yang lain ingin mengambil ketenangan dari nyanyian-nyanyiannya. Dia sendiri justru stres dan bunuh diri. Sedangkan dia sudah berada di puncak kesuksesan tanda kutip di mata orang lain di dunianya tersebut tetapi belum pernah ada penghafal Al-Quranul Karim yang bunuh diri karena Al-Quranul Karim belum pernah ada Hah? belum pernah ada di dunia ini orang semakin membaca Al-Quran semakin gelisah hatinya dan semakin bimbang belum pernah ada Orang kafir sekalipun terkadang ada pengaruh bacaan Al-Quran terhadap hatinya. Seperti Jubir bin Mut'im, seorang sahabat Nabi yang sebelumnya musyrik, pernah jatuh tersungkur. Dan beliau tak sadar, tatkala mendengar surat At-Tur dari mulut Nabi kita SAW dalam solat maghrib. Jubir Mut'im bin Mut'im saat itu masih kafir musyrik. Tiba-tiba beliau lewat dan mendengar surat At-Tur 
yang sedang dibaca oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Maghrib dan saat itu Nabi sampai kepada ayat am khuliqu min shay'in am humul khaliqun mereka itu diciptakan dari sesuatu ataukah diri-diri mereka semua adalah sang pencipta kata Allah maka Jubir bin Mut'im tiba-tiba jatuh tersengkur dan beliau masih musyrik saat itu ya. pengaruhnya Al-Qur'anul Karim ada nih baik kita cukupkan sampai di sini dan insyaallah kita lanjutkan setelah salat maghrib aftara saimun semoga Allah jalla wa ala menerima puasa saudara-saudara kita yang berpuasa dan menguatkan iman ana dan yang lainnya yang kurang kuat untuk menjalankan ibadah puasa <laughs> amin ya rabbal alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Falhamdulillah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Jamah sekalian yang saya cintai dan saya muliakan. Rahimani Allah wa iyaqum wa baraka fikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Jalla wa ala yang telah memberikan taufiknya kepada kita sehingga dengannya kita telah melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah di rumah yang mulia ini yang kita memohon kepadanya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim sembari menunggu masuknya waktu salat isya insyaallah taala kita lanjutkan kembali Sesi kedua, pelajaran kita mengkaji kitab 10 kaedah pensucian jiwa yang telah kita bacakan sedikit tadi dari kaedah ketiga di pertemuan sebelum maghrib. Mudah-mudahan dengan ini kita mendapatkan keutamaan di atas keutamaan. Keutamaan hadir di majlis ilmu agama, keutamaan dari iktikaf di rumah Allah sambil menunggu masuknya waktu salat setelah melaksanakan suatu salat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabatnya ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat qalu bala ya rasulullah qala isbaghul wudu ala al makari wa kathratu al khuta ila al masajid wa intidharu as salati ba'da as salah fa dhalikum ar ribat wa dhalikum ar ribat maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan yang apabila kalian melakukannya maka Allah akan menghapuskan dosa dan mengangkat derajat kalian para sahabat pun menjawab tentu kami mau wahai Rasulullah maka beliau mengatakan isbaghul wudu ala al makarih adalah menyempurnakan wudu walaupun dengan berat Wudhu yang paling sempurna adalah wudhu yang sesuai dengan sifat wudhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al Imam Az Zuhri Muhammad bin Muslim, seorang ulama tabi'in yang pertama kali membukukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah ilmu hadis karena perintah Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan setelah menyampaikan hadis Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang menerangkan sifat wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam secara detail maka beliau mengatakan wa hadza asbagh ma yatawadda bihi ahadun lis-salah ini adalah wudu paling sempurna yang dilakukan oleh seseorang untuk salat maka nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan menyempurnakan wudu walaupun dengan berat karena cuaca yang dingin wa kathratul khuta ila al-masajid banyaknya langkah yang kalian angkat menuju masjid dan yang ketiga inilah sisi pendalilannya wa intidharus salah ba'da salah menunggu masuknya waktu salat setelah suatu salat fadzalikum ar-ribat wa dzalikum ar-ribat itulah yang dinamakan ribat dan itulah yang dinamakan ribat apa sih keutamaannya seseorang bisa melakukan ribat Allah jalla wa ala menyebutkannya di akhir surat ali imran dengan firman-Nya ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah la'allakum tuflihun wahai orang-orang yang beriman bersabarlah kalian saling nasihat menasihatilah di antara kalian 
dengan kesabaran dan lakukanlah riba serta bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian beruntung di dunia dan akhirat di dalam hadis yang diuraikan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda salatul rajul fi jama'atin tafdhulu ala salatihi fi suqi fi baiti wa fi suqihi bid'an wa 20 darajah wa dhalika anna ahaduhum idha tawadda'a fa ahsana al wudu'a thumma kharaja min baiti la yakhrujuhu la yukhrijuhu ila as salah wa la tahbisu fa idha dakhala al masjid kana fi as salah ma damat as salah lam yakhtu khutwatan illa rufi'at biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah hatta hatta dakhala al masjid fa idha dakhala al masjid kana fi as salah ma kanat as salah hiya allati tahbisu wa kanat al malaikatu taqul allahumma ighfir lahu allahumma arhamhu wa tub alayhi ma dama fi musalla'ah wa ma dama lam yu'zi fihi wa lam yuhdith salatnya seseorang bersama jamaah di dalam masjid itu lebih utama 20 sekian derajat dalam riwayat yang lain 27 derajat ketimbang salatnya di rumah atau di pasarnya Yang demikian itu karena apabila dia berwudu kemudian memperbaiki wudunya. Kemudian dia keluar dari rumahnya, maka setiap langkah yang dia angkat menuju rumah Allah itu akan menggugurkan satu dosa dari dosa-dosanya dan akan mengangkat satu derajat untuknya di sisi Allah Jalla wa ala. Sampai ia masuk ke masjid dan apabila dia telah masuk ke dalam masjid maka dia terhitung diberikan pahala orang yang sedang melakukan salat walaupun dia tidak sedang salat selama yang menahan dia di masjid adalah salat berikutnya dan para malaikat selama dia bertahan di dalam masjid berdoa untuknya ya Allah ampunilah dosanya ya Allah rahmatilah dia ya Allah terimalah taubatnya selama dia di tempat salatnya kalimat tempat salatnya di sini khilaf di antara ulama yang mencari hadis ini ada yang mengatakan tempat dia salat sunnah atau salat wajib setelahnya. Ada yang mengatakan maksudnya adalah masjid. Karena seluruh sudut masjid namakan salat tempat salat dia walaupun dia telah berpindah-pindah di dalam masjid. Syarat berikutnya dia mendapatkan keutamaan tersebut. Lam yu'zi fihi. Dia tidak mengganggu orang lain ketika di masjid. Mengganggu orang lain itu banyak. Di antara hal yang dapat mengganggu orang lain yang terkadang kita tidak peduli adalah bau mulut. Hah? Ini masuk ke dalam kategori mengganggu orang lain. Karena ada hadis dalam Sahih Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Nabi bersabda, "Man akala basalan aw thawman aw qurratan fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adza bima yata'adza bihi banu Adam." Barang siapa yang memakan bawang merah, bawang putih atau sayur qurrat yang menyebabkan mulutnya bau maka jangan sekali-kali dia datang mendekati masjid kami masjid Nabawi yang imamnya adalah Nabi karena para malaikat akan tersakiti terganggu dengan sesuatu yang anak Adam terganggu dengannya atau dengan hal-hal lain yang dapat mengganggu orang lain ini keutamaan bertahan di dalam masjid maka dapat hadir di majlis ilmu agama antara salat maghrib dan isya jamaah ini keutamaan Tidaknya kita memiliki rutinitas yang seperti ini. Sehingga seandainya suatu saat kita tidak bisa melakukannya, kita seperti merasa ada sesuatu yang kurang dan seperti ada kehampaan di dalam hati kita. Karena seseorang yang sudah terbiasa dengan suatu kebaikan, suatu hari dia melewatinya tanpa kebaikan tersebut, kata Syekh Muhammad bin Salil Uthaymin, dia akan merasakan kekurangan dan kehampaan pada dirinya. Ikhwanil karam wa akhwati al karimat yang ana cintai dan hormati rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fiikum tadi telah kita terangkan di kajian sebelum maghrib bahwa Al-Qur'anul Karim adalah sumber utama kesucian jiwa. Barang siapa yang ingin mendapatkan kesucian jiwa maka hendaknya dia mengambil dan mencarinya di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa man a'rada an dzikri fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawma qiyamati a'ma 
قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى Apabila telah datang petunjukku kepada kalian. Faman itaba'ahu daya fala yadhill wa la yash'a. Barang siapa yang ingin, barang siapa yang mengikuti petunjukku. Dan Al-Quran adalah petunjuk utama dari Allah Jalla wa'ala. Alif la mim. Thalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Maka tiada hidayah. Di jalan yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Sekalipun dia telah mendapatkan ribuan ijazah dalam melakukan wirid ini dan wirid itu. Walaupun dia berguru kepada seribu wali yang bersorban sebesar ember Jepang. Tetap dia tidak akan mendapatkan hidayah. Kalau tidak sesuai dengan jalurnya Al-Quran. Walaupun gurunya seribu wali majidub. Yang setiap sholat zuhurnya di Mekah. Dan tinggalnya di Indonesia. <laughs> iya. Karena Al-Quran lah sumber hidayah. <tuh> Pasti dia tidak akan sesat. Dan tidak akan celaka. Abdullah bin Abbas. Yang diberikan gelar oleh ulama turjuman Al-Quran. Ahliya tafsir Al-Quran. Dan juga diberikan gelar. Heber hadil ummah. Tintanya umat Islam. Ilmunya seperti tinta. Yang tidak pernah kering. Beliau mengatakan tentang ayat ini. Zaminan Allah liman itaba' al-Qur'ana alla yadhilla fi dunia wa la yishqa fi al-akhirah. Allah Jalla wa'ala menjamin. Bagi mereka yang mengikuti al-Qur'an. Ingat. Kalimat beli. Mengikuti al-Qur'an. Bukan sekedar menghafal atau membacanya. Kalimat mengikuti Al-Quran ini lebih mencakup daripada sekedar membaca dan menyimaknya. Atau menghafalnya. Allah menjamin bagi siapa saja yang mengikuti Al-Quran untuk tidak sesat di dunia. Wala yishqafil akhirah. Selama dia benar-benar mengikuti Al-Quran dengan pemahaman yang benar, dia tidak akan pernah sesat di dunia. Sekalipun 99% dari manusia telah sesat. Walaupun terjadi fitnah yang begitu dahsyat. Kalau dia berpegang teguh dengan Al-Quran. Habdullahil Matin. Adalah talinya Allah yang paling kokoh. Dia pasti tidak akan sesat. Kalau dia benar-benar mengikuti Al-Quran. Kalau dia tersesat. Berarti dia belum benar-benar mengikuti Al-Quran. Atau menyangka dirinya mengikuti Al-Quran. Tapi sebenarnya dia belum mengikutinya. Wala yashqa fil akhirah. Dan dia tidak akan celaka. Dia di akhirat. Allah yang telah menjaminnya. Faman itaba'u daya fala yadhillu wala yashqa. Tetapi sebaliknya. Wa man a'rafa an zikri. Fa inna lahu ma'inshatan banka. Wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Wa qad kuntu basira. Dan barang siapa yang berpaling dari zikri. Dari Al-Quranul Karim. Maka akan kami berikan kehidup, untuknya kehidupan yang penuh kesengsaraan. Orang yang paling sengsara adalah orang yang paling jauh dengan Al-Quran. Semakin jauh seseorang dari Al-Quranul Karim. Maka dia akan semakin gelisah, semakin galau, semakin terpuruk dan semakin rusak hidup. Bahkan apabila seseorang... Sama sekali secara totality tidak mengikuti Al-Quran. Allah katakan kehidupannya akan lebih sesat daripada binatang ternak. Itu bahasanya Al-Quran. Allah katakan. Mereka-mereka mereka yang tidak mengikuti dan mengimani Al-Quranul Karim. Kehidupan mereka seperti binatang ternak. Ini bahasa Ar-Rahman Ar-Rahim. Firmannya Ar-Razak. Al-Hakim, Al-Alim, Al-Rafiq. Ini firmannya. Ula'ika kal-an'ami balhum adhaldu sabi'ilah. Mereka yang tidak mau mengimani Al-Quran, mengikutinya, mengikuti Nabi Muhammad. Kehidupan mereka seperti binatang ternak. Bahkan mereka bisa lebih sesat daripada hewan binatang ternak. Subhanallah. 
Dan ini terlihat kan? Lihat ketika seorang berpaling dari bimbingan Allah dan Rasulnya. Kambing pun dijadikan calon istrinya. Betul. Hah? Itu hoax sekedar ber berita untuk konten atau memang benar? Hah? Kambing pun ingin dijadikan istrinya. Lihat kondisi orang yang berpaling dari Al-Quran. Kotoran sapi pun diperebutkan. Hah? Cebokin orang tua kandungnya dia jijik, nggak mau. Seluruh pembantunya. Tetapi ada sapi yang bawa kotoran diperebutkan. Karena ini sapi karamah. Wali fulan. Tahun sekian. Dan sapi tersebut itu bin yang kesekian. Padahal. Diperebutkan kotorannya. Terjadi atau tidak di Indonesia? Terjadi. Makanya benar apa yang Allah katakan. Ula'i kekala ana'ami balum awallu. Sabila. Orang yang berpaling dari tuntunan Al-Quran kehidupannya seperti binatang ternak. Balhum awallu sabila. Bahkan dia lebih sesat dari binatang ternak. Ini bahasanya Al-Quran. Bahasanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Seandainya ini bukan ayat Al-Quran. Sekedar bahasa seorang penceramah agama. Mungkin kita akan mengatakan terlalu kasar kata-katanya. Terlalu kotor bahasanya. Ini bahasa Rabbunal Alamin. Rabbul Alamin. Bahasa Ar-Rahman, firmannya Ar-Rahim. Dhulquwatil matin. Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak. Balhum awallu sabila. Bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Lihat kehidupan sebagian mereka. Karena tidak mengikuti Al-Quran. Anak kandungnya sendiri sebagian mereka rela. Ia zinai. Ini terjadi atau tidak? Terjadi. Hanya dengan COVID Allah uji sebagian mereka rela menjual kehormatan istrinya untuk bertahan hidup alasannya. Dia sendiri yang mengantar kehormatannya tersebut untuk dipakai oleh orang lain. Ayah dan billah. Apa yang mesti kita ucapkan ketika kita mendapatkan musibah yang seperti ini? Ingat doa yang Nabi ajarkan. Setiap kali kita melihat orang lain mendapatkan musibah. Alhamdulillahilladzi'afana mimma bcalah wa fadzalana ala kathirin mimman khalaqa tafzila. Jangan lupakan doa ini jemaah. Kecuali antum selama hidup, selama, selama hidup belum pernah melihat ada orang yang mendapatkan musibah di depan antum. Doa ini mesti kita hafal. Alhamdulillahilladzi'afana mimma bcalah wa fadzalana ala kathirin mimman khalaqa tafzila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kita dari musibah yang menimpanya. Dan menjadikan kita lebih baik dari, dari banyak orang yang telah ia ciptakan. Dan sebesar-besar musibah adalah musibah dalam perkara agama. Hilangnya akidah. Jatuh ke dalam syirik. Jatuh ke dalam bid'ah. Atau jatuh ke dalam maksiat. Makanya di antara doa Nabi kita SAW adalah doa beliau. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau timpakan musibah dalam agama kami. Musibah jatuh ke dalam perkara agama dunia tidak masalah. Terkadang Allah mewafatkan orang yang sangat kita cintai. Allah mengurangi dari sebagian harta kita. Tiba-tiba rumah kita terbakar. Tiba-tiba sebagian harta kita dirampok atau hilang. Bisnis kita ya, menurun. Itu musibah, tetapi... Bukan musibah yang paling besar. Musibah yang paling besar adalah musibah agama. Tatkala tauhid berganti dengan syirik. Tatkala sunnah tergantikan dengan bid'ah. Tatkala kesalehan tergantikan dengan kefasikan. Yang tadinya sering ke masjid, kini jarang ke masjid dan justru lebih sering ke diskotik untuk ikut tablik akbar di dalamnya. Ya, sekarang ada tablik akbar kan? Di dalam diskotik. Tablik akbar, tablik akbar yang ingin mengesan nggak apa-apa dengan profes ini. Yang penting jangan lupa salawatan nama Yasinan. Bahkan anak pernah disampaikan oleh seorang ustaz di suatu tempat yang ya, lokalisasi. Nggak perlu disebutkan namanya. <laughs> Itu setiap malam Jumat ada pengajian khusus kepada PSK. 
Disebutkan kalian nggak mengapa melakukan pekerjaan ini dengan beberapa syarat. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Gimana ikhlas karena Allah? Nggak tergambarkan dalam urusan itu ikhlas karena Allah. Yang kedua, tidak mencuri suami orang. Yang ketiga, ketiga dengan niat memberi nafkah kepada anggota keluarga dan bisa sedekah itu orang yang membutuhkannya. Yang keempat, demi menyelamatkan kaum laki-laki dari perbuatan pemerkosaan. Masya Allah. Ya, ini bisa-bisa ustazah pun pindah profesi kalau kayak ini keutamaannya. Nauzubillah min zalik. Dan yang menyebutkan itu dai dan pengajian khusus itu mereka. Di tempat lokalisasi. Perzinaan. Maka benar Nabi jauh hari sudah mengabarkan dalam Sahih Bukhari. Du'atun ala abu abi jahannam. Di akhir zaman banyak da'i-da'i yang menyuruh ke neraka jahannam. Nabi menamakan mereka da'i. Bukan pencuri, bukan maling, bukan penjahat. Nabi menamakan mereka du'atun da'i-da'i berdakwah. Tetapi sejatinya mereka menyuruh manusia ke neraka jahannam. Ketika Hudhaifah radhiyallahu anhu mengatakan sifhum lana ya Rasulullah. Tolong sebutkan kriteria mereka kepada kami. Nabi katakan hum min jildatina wa yatakallamu nabi lughatina. Kulit mereka sama dengan kulit kita. Ini Arab juga. Menggunakan bahasa kita. Bahasa Arab. Kadang bawa ayat, kadang bawa hadis. Ini sudah Nabi beritakan jauh hari. Dalam Sahih Bukhari juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yakunanna aqwamun min ummati man yastahilluna al-hirra wal harira wal ma'azif. Akan ada sekelompok dari umatku, Nabi tidak mengatakan dari Yahudi atau Nasara, Majusi dan kaum musyrikin. Dari umatku mengucap dua, dua syahadat. Bahkan sebagian mereka salat, sebagian mereka dipanggil ustaz. Bahkan sebagiannya dikatakan ulama karismatik. Man yastahillun al-hirra wal ma'azif wal harira wal ma'azif yang akan menghalalkan prostitusi kain sutra untuk kaum laki-laki dan alat-alat musik. Dan tak sedikit mereka yang dinisbatkan kepada ilmu dan dinamakan ulama yang melakukan ini Doktor dalam bidang agama menghalalkan perzinahan dengan syarat sama-sama suka. Orang seperti ini baru terdiam seribu bahasa apabila disekak dengan pertanyaan bagaimana jika istri Anda yang dizinai oleh orang lain karena sama-sama suka. Pasti dia akan marah. Ya, pasti akan marah. Saya jadi teringat cerita perdebatan antara orang yang selalu mendengungkan emansipasi di depan Syekh Salim Al-Bayhani. Ulama yang menegakkan sunnah 100 tahun yang lalu di negeri Yaman sebelum Syekh Mukbil. Hanya saja beliau hanya mampu dakwah di daerah Janub saat itu 100 tahun yang lalu. Beliau salah satu dari tiga orang yang dikagumi kecerdasannya oleh Syekh Albani. Syekh Albani hanya kagum terha, eh, hanya kagum dengan tiga orang di dunia ini di masa beliau. Hanya kecerdasan tiga orang yang meng, yang membuat beliau kagum. Yang pertama Asy-Syaikhi. Yang kedua Atiyah As-Salim. Afwan eh, Syekh Taqiyuddin Al-Hilali dari Maroko. Dan yang ketiga adalah Syekh Salim Al-Bayhani. Tiga-tiganya hidup satu masa yang sama. Ada orang yang ingin menyamakan hak lelaki dan wanita. Di depan beliau. Dia berdebat. Dia bawa ayat. Dia bawa hadis. Syekh cuma diam. Di saat dia berbicara lagi. Kemudian Syekh katakan. Uskuti. Kita yang belajar bahasa Arab pasti paham. Uskuti. Kata kerja perintah untuk wanita. Kalau bahasa Indonesia kan sama aja. Diam kamu. Bisa untuk lelaki, bisa untuk wanita Dalam bahasa Arab, diam kamu Untuk laki-laki uskut Kalau lawan bicara kita wanita, tambah ya Niswah 
Ya untuk wanita memang tanda bahwa kata kerja itu digunakan untuk wanita. Syekh katakan uskuti. Berarti apa? Diam kamu. Tapi menggunakan kata tanda wanita. Wanita marah dia ya Syekh kok uskuti? Saya kan laki-laki uskut dong. Syekh katakan dalam kata ganti aja kamu nggak mau disamakan dengan wanita. Tapi kenapa kamu menyuruh persamaan wanita dengan laki-laki? Terdiam langsung dia. Lihat orang cerdas dalam berdebat seperti debatnya tukang sihir kepada dengan Syekh Albani ini sebutkan dia mengaku tahu perkara gaib dan menantang Syekh Albani berdebat kata Syekh Albani saya mau berdebat dengan anda dengan satu syarat langsung tukang sihir ini menjawab apa syaratnya <laughs> Syekh katakan selesai perdebatan kita anda mengaku tahu perkara gaib saya sebutkan saya mau berdebat dengan kamu dengan satu syarat eh kamu malah nanya apa syaratnya? Dah tadi ngaku tahu perkara gaib. Ngapain harus tanya? Mesti kamu udah tahu apa syaratnya. Karena kamu tahu perkara perkara gaib. Disebutkan oleh sebagian ulama ini debat tercepat dalam sejarah dunia. Sepanjang dunia ini termasuk perdebatan yang tercepat. Ya. Yeah. Baik ikhwan al-karam wa akhwat fi al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum kita kembali lagi kepada ayat di atas yang menunjukkan kepada kita bahwa orang yang berpaling dari Al-Qur'an pasti sengsara hidupnya. Bahkan kehidupannya itu akan sampai ke tingkat kehidupan binatang ternak yang Allah katakan tadi. Ulaika kal an'ami bal hum adhallu sabila. Kehidupan mereka seperti binatang ternak Bahkan akan lebih sesat daripada binatang ternak. Wadah syurhu yaumal qiyamati a'ma. Dan di hari kiamat kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Buta di dunia saja kita tersiksa jamaah. Tersiksa. Berat buta di dunia itu. Makanya ada utamang khusus untuk orang yang sabar karena buta. Dalam hadis yang sahih dalam riwayat Imam Muslim hadis kudsi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa berfirman idza talaitu 'abdi bi habibatayhi wa sabara wa ihtasab awwathtuhumal jannah apabila aku menguji seorang hambaku dengan aku cabut pandangannya kemudian dia bersabar dan berihtisab maka aku akan menggantikannya dengan syurga karena hadis ini Syekh Mimbas menolak tawaran Raja Fahad untuk berobat ke Eropa. Beliau buta di umur 17 tahun. Buta yang menurut medis bukan buta paten. Masih bisa diobatkan. Diobati. Ditawar oleh Raja untuk berobat ke luar negeri. Karena mengingat hadis ini beliau menolak. Untuk berobat. Karena ingin mendapatkan keutamaan. Yang Allah janjikan melalui hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diuji tuli tidak terlalu berat terkadang jamaah. Tapi kalau diuji tidak bisa melihat berat, tidak bisa melihat istrinya, tidak bisa melihat anaknya, tidak bisa melihat wajah orang tuanya, wajah anaknya dan sebagainya. Ini berat. Maka mereka yang bersabar dan mendekatkan dirinya ketika buta. Itu Allah gantikan dengan cahaya yang luar biasa di dalam hatinya. Maka tak sedikit dari ulama salaf, bahkan ulama hadis. Kalau kita bi belajar biografi ulama hadis, tak sedikit dari mereka hafiz Al-Quran sebelum balik dan dia buta semenjak lahirnya. Seperti Qatadah bin Ti'amah As-Sadusi, murid seniornya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menjak lahir akmah sudah buta dan sudah hafal Al-Quran dengan mutkin sebelum berumur 10 tahun. Dan beliau pernah menyetorkan Al-Baqarah sekali setoran kepada gurunya Said bin Musayyab menantunya Abu Hurairah. Satu huruf pun tidak ada salahnya. Kita juga bisa. Nyetor Al-Baqarah satu huruf pun tidak bisa tapi ayat pertama saja. Alif lam mim dalikal kitab setiap salat maghrib itu aja ini baca. <laughs> ini Al-Qur'an, Al-Baqarah satu surat. Kita sering kan 
bisa salah-salah antara inna atau anna ya kan di situ fa ataukah waw itu sering kali lupa terlupakan oleh para penghafal Al-Qur'an dari semenjak buta tapi sayang anak-anak kaum muslimin hari ini yang diuji dengan kebutaan semenjak lahirnya justru dibiasakan dengan musik sehingga banyak anak buta pandai nyanyi ya buta pandai main gitar kan musibah di atas musibah Musibah di atas musibah. Nah, maka Allah katakan kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Bayangkan jemaah ya, buta di hari kiamat. Ketika dia dibangkitkan dari kuburan. Sedangkan kondisi manusia ketika dibangkitkan dari kuburan pada hari kiamat amatlah genting. Di dalam hadis yang diuraikan oleh Imam Al Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yuhsyarun nasu hufatan uratan ghurla Manusia akan dibangkitkan dari kuburan mereka pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki tidak berpakaian sehelai benang pun dan tidak disunat tidak tersunat Aisyah langsung bertanya ya Rasulullah ar-rijal wan nisa ala yanzur ba'dhum ila ba'dh kalau seperti itu kondisinya, apakah tidak akan membuat kaum wanita melihat kepada aurat lelaki atau lelaki melihat kepada aurat wanita? Maka Nabi menjawab, Al-amru asyadu min dalik. Wai Aisyah, kondisi hari kiamat lebih genting daripada itu. Daripada mereka memikirkan hal-hal yang seperti itu. Nah ada sebagian manusia yang dibangkitkan ke dalam keadaan buta, bayangkan. Matahari didekatkan sejarah satu mil dari kepala mereka. Tidak beralas kaki, tidak berpakaian sehelai benang pun dan tidak tersunat. Dia pun berkata, "Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Oh, hai Rabbku. Kenapa engkau membangkitkan aku dalam keadaan buta seperti ini? Sedangkan ketika di dunia aku dahulu bisa melihat. Nah. Maka Allah menjawab Kadalika atat ke ayat tuna fanasi caha wa kadalika liyoma tunsa telah datang kepadamu ayat-ayat kami ketika di dunia tetapi kamu melupakannya kamu lebih sibuk dengan jabatanmu lebih sibuk dengan peternakan lebih sibuk dengan urusan-urusan dunia dapat banyak sekarang kaum muslimin bisa menghafal ribuan lagu saya baru tahu beberapa tahun akhirnya ada orang yang bisa menghafal ribuan lagu. Dia bisa hafal ribuan lagu. Tapi surat kuliah ilha kuliah saja bisa terbolak balik sebanyak 5 sampai 10 kali kalau dia membacanya. Tapi untuk lagu baru ketukan pertama di gitar yang dilakukan oleh orang dia langsung bisa menyambung. Ya. Ke mana arahnya? Tapi surat kuliah ilha kafirun seminggu enggak lancar-lancar. Seminggu gak lancar, lancar Sebagian orang Masya Allah fasih bahasa Inggrisnya. Luar biasa fasih bahasa Jermannya, bahasa Belanda, bahasa Mandarin. Bahkan terkadang dia menertawakan sahabatnya. Dia bully kawannya kalau kurang tepat bacaan kata Inggrisnya. Langsung dibully. Tetapi dia sendiri bacaan Al-Qurannya membuat kita kena stroke kalau berada mak berat sebagai makmum di belakangnya gak pernah malu. Hah? Sebagian orang kalau kita mendengar bacaan Al-Quran ya kita bisa langsung kena tumor. <laughs> kena stroke kita. Sakit gigi kita. Dia tidak bisa baca Al-Quran bukan karena lidahnya yang cacat. Tetapi karena telah diperbudak oleh dunia. Dia fasih dalam bernyanyi. Fasih dalam bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin yang begitu sulit seperti bambu-bambu runcing, dia bisa mempelajarinya. Tapi untuk Al-Quranul Karim, Al-Fatihah enggak beres-beres. Setiap solat tahajud, langanan tetap, inna a'tayna kal kawthar. Enggak pernah ada keinginan untuk bertambah kepada surat berikutnya. Cukup dengan tiga kul. Karena inilah surat yang paling menindungi seorang Muslim. Hahaha. <laughs> Allah Mustahan. Ini budak-budak dunia. 
Fakadalika liyoma tunsa. Maka pada hari ini seperti itu pula engkau ditinggalkan, diabaikan. Kalimat itu keluar dari Rabbul Alamin. Dari Rabbul Alamin keluar firman yang seperti itu. Maka putuslah seluruh harapannya. Kepada siapa lagi kita akan berharap? Apabila kepada sang pencipta yang arhamur rahimin. Saja telah berkata, tunsa. Seperti itulah hari ini kamu aku abaikan, aku tinggalkan. Seorang anggota kalau dikatakan oleh komandannya, kamu akan saya tinggalkan. Kamu tidak akan saya peduli lagi. Karena kamu tidak menjalankan perintah-perintah saya selama ini. Dia akan gelisah hidupnya. Bahkan pulang ke rumah bisa nampar istrinya. Kalau komandannya berkata demikian kepadanya. Lalu bagaimana jika yang berkata kepada kita adalah Rabbul Alamin. Fakadhalika liyawman tunsa. Demikianlah engkau akan aku tinggalkan, aku abaikan hari ini. Karena ketika di dunia engkau meninggalkan ayat-ayat kami. Dia lebih fokus kepada perkara-perkara dunia. Lebih fokus buat konten di dunia maya. Daripada baca Al-Quran. Saya heran sebagian orang, Masya Allah, punya waktu untuk les bahasa Inggris, les bahasa Mandarin. Bahkan lebih parah lagi sebagian mereka langsung membuli kawannya apabila kawannya itu salah dalam mengucapkan kata-kata Inggris. Langsung dibuli. Tapi dia sendiri tidak merasa malu dengan Allah. Terkala dia belum bisa baca Al-Quran. Tajwidnya belum benar dan tidak mau belajar. Hati-hati dari ancaman Allah dalam ayat ini. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika liyawma tunsa. Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami ketika engkau di dunia. Ya jamaah, kita yang sebagian kita yang umurnya sudah 60 tahun, 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun, apakah belum cukup maksiat yang telah kita lakukan kepada Allah? Apakah belum cukup Umur 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun yang telah kita buang ke dalam kubang maksiat selama ini. Sekian puluh tahun kita telah menjauh dari Allah. Sekian puluh tahun kita tidak pernah menyentuh mushaf. Sekian puluh tahun kita tidak pernah menginjak kaki ke dalam masjid. Puluhan tahun tidak pernah sholat tahajud. Puluhan tahun tidak pernah mendengar kajian yang isinya Al-Quran, hadis yang menenteramkan jiwa. Kemudian Allah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa merasakan manisnya sholat tahajud. Lezatnya membaca Al-Quran, lezatnya majlis ilmu agama, indahnya persahabatan dengan orang-orang saleh. Kemudian setelah itu kita justru meninggalkannya. Justru kita tinggalkan, kita campakkan. Hidayah yang mahal tersebut yang telah Allah berikan kepada kita. Lihat jawaban dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika ibunda kita bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, ataf'alu hadza wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar?" Dalam Bukhari dan Muslim. Wahai Rasulullah, kenapa harus seperti ini ibadahmu? Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu dan dosa-dosamu yang akan datang? Tatkala beliau melihat panjangnya solat Nabi kita. Sampai membuat kaki beliau bengkak dan pecah-pecah. Sehingga ibunda kita bertanya demikian kepada beliau. Apa jawaban Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Hah? Kalau kita ada yang bertanya demikian, gimana jawabannya? Lu baru tahu ini padahal masih ada solat gua yang lebih panjang dari ini. Lu nggak pernah tahu sih <laughs> Iya. Apa jawaban dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu abidan syakura. Wahai Aisyah. Tidakkah seharusnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Karena ketaatan kepada Allah adalah ni nikmat. Dan nikmat itu wajib disyukuri. Dan mensyukuri nikmat adalah dengan mengingat Allah. Maka yang kata Syekh Abdurrahman As-Si'idi dalam Taisir Karimur Rahman. Afdalu anwa'i zikr al-ikthar min zikrillah. Syukur yang paling utama, yang paling afdal adalah memperbanyak zikir kepada Allah. Dan salat adalah zikir kepada Allah yang paling besar. Allah mengatakan, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar. 
Salat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan maksiat yang kotor. Dari perkara mungkar dan dia adalah zikir kepada Allah yang paling besar. Yang tidaklah seorang melakukannya kecuali akan tenang hatinya. Karena Allah berfirman, ala bidzikrillahi taufmainul kulu. Maka yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, juh hobi ba ilayya min dunia abtibu an nisa wajuilan qurratu aini fi salah. Perkara dunia yang Allah ciptakan kecintaan terhadapnya di dalam hatiku adalah wewangian parfum. Ini bukan endorse ya, saya bukan pengusaha parfum. <laughs> yeah. Yang kedua adalah kaum wanita. Ya yeah, kaum wanita mencukup orang tua sendiri, istri, anak, jangan istri orang lain ini cintai. <laughs> Wajuilat kurratu aini fi salah. Tetapi lihat, penyejuk hatiku adalah di dalam salat. Hati belum bisa sejuk di luar salat, tetapi kesejukan hati di dalam salat mengalahkan seluruh aktivitas yang ada, yang bisa mendatangkan kesejukan jiwa. Maka Allah katakan, wasta'inu bil sabri was salah. Wa inna hal kabiratun illa alal Khashin. Ketika Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, beliau menyebutkan sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dari Hudzaifah radhiyallahu an. Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nabahu amrun faz'a ila salah. Nabi kalau sedang menyikapi perkara besar, tertimpa perkara besar, berhadapan dengan perkara besar, perkara serius langsung per melakukan salat perang badar besoknya perang nih jumlah pasukan musuh berapa di badar perang badar seribu orang kurang lebih dengan persenjataan yang lengkap dan itu salah satu perang yang mayoritas panglima perang ahli perangnya kaum musyrikin hadir ikut bertempur di dalamnya Abu Lahab CS semua hadir <laughs> eh Abu Jahal hadir. Sedangkan Nabi dan para sahabat jumlahnya berapa? 300 orang. Hanya beberapa belas orang yang berkuda. Dan yang membawa panah. Karena mereka tidak bertujuan perang ke Badar. Badar itu sebuah daerah yang bertimpi pantai. Malamnya hujan. Lebat. Otomatis secara siasat perang. Nabi dan kaum muslim akan menjadi santapan empuk kaum musyrikin. Ya kan? Kalau hujan Lebat besoknya tentunya be becek. Sedangkan musuh punya panah, punya tombak, punya kuda. Kaum muslimin tidak memilikinya. Tidak ada yang memiliki kecuali hanya segelintir orang. Apa yang Nabi lakukan? Kata Ali bin Abi Thalib keluar masuk boleh ke kemah Nabi melihat Nabi sedang solat tahajud. Lihat Nabi sedang solat tahajud. Kita terkadang begitu ada masalah besar langsung ambil HP. Siapa deking yang bisa saya telepon? Ya kan? Boleh, enggak masalah. Tapi jangan lupakan Allah yang pertama kali jamaah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Dialah inna ma'amru idha arada syai'an an yaqula lahu kun. Coba antum bayangkan Musa alaihi salam. Dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Dan beliau sudah sampai di tepi pantai dengan Bani Israel. Dan beliau lari ke arah laut karena perintah Allah. Dan beliau tidak melakukan perhitungan dan kalkulasi di hadapan perintah Allah. Pada secara logika, lari ke tepi pantai otomatis menyerahkan nyawa kepada Firman dan bala tentaranya. Karena kalau mereka mengejar dari belakang, di depan kita laut mau pergi ke mana lagi? Tapi karena itu adalah perintah Allah dan Allah tidak mungkin memberikan perintah yang konyol. Tidak pernah terbesit di hati Musa dan Bani Israel saat itu. Allah memerintahkan mereka untuk masuk ke dalam laut yang sudah terbelah setelah sebelumnya Musa memukulnya dengan tongkatnya karena perintah Allah. Dan yang berikutnya tidak pernah terbesit di hati mereka. Fir'aun dan bala tentara yang bisa mati dalam sekejap mata memandang dengan jumlah yang begitu banyak saat itu. Mereka dimatikan oleh Allah dalam perjalanan ingin mematikan orang lain. <laughs> Hah? Ngeri kan? 
mati di saat dia sedang berusaha mematikan orang lain. Justru dia dimatikan oleh Allah. Innama amruhu idha arada syai'an an yaqula lahu kun. Maka ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala wa qala ta'ala Allah jalla wa ala juga berfirman ya ayuhan nasu qad ja'atkum mawa'idatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin wa hayy sekalian manusia telah datang kepada kalian mau'idah dari rabb kalian itu al-Qur'an al-Karim sebaik-baik mau'idah adalah al-Qur'an al-Qur'an maka ya cross check lagi hati kita kalau kita sudah mulai bosan dengan ceramah-ceramah yang penuh dengan ayat-ayat Al-Quran. Karena ada orang yang bosan dengan ceramah gitu. Ceramahnya sih bagus. Banyak Al-Quran dan hadis yang belum sampaikan. Tapi ngebosanin. Kalimat ngebosanin ini yang bermasalah. <laughs> ya. Setengah jam aja kita udah bosan. Tapi kalau Ustaz Fulan kocak banget. Masya Allah 2-3 jam pun kita betah dalam ceramah beliau. Kocak banget. Samping kocaknya sudah seperti becak jalannya. Jalan ceramah. Ini gaya ikut ceramah kebanyakan kaum muslimin hari ini. Kalau ceramahnya isi ayat Al-Quran, hadith, ayat Al-Quran, hadith. Komentarnya, bagus sih ceramahnya, tapi ngebosanin. Terlalu tegang. Isinya cuma ayat Al-Quran, hadith, tapi ceramah fulan. Masya Allah bisa mengukilkan ucapan Adita Toles. Huh? Kemudian tokoh barat ini, tokoh barat itu. Bisa menyebutkan bah, uh, ucapan tokoh musyrik ini, tokoh musyrik itu. Bosan. Dengan cara mengisi Al-Quran. Padahal Al-Quran mau'idhatum. Mau'idhah dari Rabb kalian. Sang pencipta. Wa syifa'un lima fis sudur. Dia adalah obat untuk hati. Untuk jiwa ini. Wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Dia adalah hidayah. Dan rahmat bagi mereka yang mukmin. Kata Imam Ibn Qayyim, Al Quran huwa shifa utam min jami' al adwa al qalbiyah wal badaniyah wa adwa id dunya wal akhirah. Al Quran adalah obat yang sempurna untuk seluruh penyakit hati dan penyakit jasmani, penyakit hati, kebimbangan, keraguan dalam perkara-perkara akidah. Akidah-akidah yang khurafat, tahayulat, dengki, kibur, dan penyakit jasmani sekalipun. Diruaikan dalam sahih muslim oleh imam muslim dari Abu Sa'id al-Khudiri radhiyallahu anhu. Baik, ada seorang tokoh kepala suku tersengat dengan oleh binatang berbisa. Kemudian dirupiah oleh Abu Sa'id Al-Khudiri dengan surat Al-Fatihah yang beliau bacakan tujuh kali berulang kali. Maka kepala suku tersebut sembuh dengan izin Allah. Ka'annahu lam yakun bihi wajah. Seolah dia belum pernah sakit sebelumnya. Lihat. Pengaruhnya Al-Quran. Jadi ruqyah itu bukan hanya untuk keserupan. Untuk orang yang tersengat. Anak antum tersengat oleh binatang yang berbisa. Ruqyah dulu. Sambil dibawa lari ke rumah sakit. Ya, ruqyah dalam perjalanan. Eh. Bahkan ada riwayat la ruqyata illa min ainin aw humma. Ruqyah itu sangat pengaruh untuk orang yang terkena ain atau tersengat binatang yang berbisa. Patah ular, ruqyah sembari melakukan sebab-sebab duniawi lainnya yang tidak terlah. Terlah. Nah, maka kita mengklaim Al-Quran obat yang sempurna dari untuk seluruh penyakit hati, penyakit badan, penyakit dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala alam misawab. Karena waktu yang waktu isya yang telah masuk, maka kita cukupkan sambil di sini dan kita lanjutkan dengan tanya jawab setelah salat isya. Wallahu ta'ala alam misawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyadu ala ila'an. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada beberapa pertanyaan. Kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala untuk memberikan bantuan dan taufiknya kepada kita untuk menjawabnya. 
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsan ini, ahsan Allahu ilaikum. Wanta kadarik. Semoga Ustaz keluarga jamaah dan seluruh kaum Muslimin selalu dalam rahmat Allah min ya Rabb. Walaka bimithlih wa ziyadah. Mohon nasihatnya Ustaz untuk penghafal Al-Quran yang sehari-hari kegiatannya bekerja dari pagi sampai sore. Seringkali malas untuk murajah atau rasa malas untuk murajah datang menghampiri. Karena memang anak menghafal Al-Quran secara mandiri dan hanya mengikuti tahfidh, tahfidh online yang setiap harinya ada setoran hafalan baru dan setiap pekan ada murajah mohon nasihat yang ustaz agar terus semangat menghafal dan murajah walau di tengah kesibukan dan berjuang sendiri untuk menghafal jazakallahu khairan wa barakallahu fikum ini pertanyaan sekaligus tamparan keras buat kita semua <laughs> ya pertanyaan ini semestinya ditanyakan kepada yang lebih semangat darinya namun pertanyaan adalah pertanyaan yang wajib untuk dijawab yang pertama bukanlah aib seorang penghafal Al-Quran bekerja sesungguhnya tokoh para penghafal Al-Quran juga bekerja yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil-sambil kaum musyrikin Arab mengaibkan beliau dan Allah sebutkan di dalam surat Al-Furqan wa qalu ma li hadar rasul yamshi ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq Rasul apaan ini? Makanannya sama dengan makanan kita. Mestinya wali majidub itu makanannya anak kurma. Biji kurma bukan. <laughs> kurma. Eh. Wayam syifil aswak dan juga ikut jualan di dalam pasar bersama kita. Mereka mengaibkan Nabi kita karena jualan di dalam pasar. Cari nafkah buat keluarganya. Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah tokoh para penghafal Al-Quran. Beliau tidak selalu dan tidak setiap hari beliau bisa hadir di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena cari nafkah. Maka di dalam Sahihul Bukhari dalam kitabul ilm ketika Imam Al-Bukhari membahas keutamaan ilmu, kedisiplinan menuntut ilmu, perjuangan untuk ilmu, beliau mengangkat sebuah bab. Seorang penuntut ilmu agama juga harus berprofesi mencari nafkah. Atau di bab yang judul bab atanau fil ilm. Bab saling gantian menuntut ilmu. Maka beliau menyebutkan riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam riwayat tersebut Umar bin Khattab mengatakan kana rijalu min al-ansari wa kunna natanawabu bin nuzuli ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dahulu aku memiliki seorang tetangga dari ansar kami saling gantian datang ke majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia yang pergi maka aku yang jualan kemudian ketika kami pulang aku aku bagikan kepadanya hasil jualan hari ini dan ia bagikan kepadaku hasil ilmu yang dia dapatkan dari Nabi dan apabila aku yang pergi maka aku pulang membagikan ilmu yang telah aku dengar untuknya dan dia membagikan sedikit harta yang dia dapatkan dari jualan hari tersebut tapi di hari ini dapat nggak ya tetangga yang seperti ini kita pergi kasih bisnis, pulang udah hilang bisnis ya. Ban mobil aja diparkirkan di dalam masjid bisa hilang. Apalagi mengamanakan bis bisnis. Kejujuran di masa ini adalah intan permata di bawah air. Air yang sangat dalam dan sangat sulit untuk diraih. Syahidnya Pak Umar bin Khattab saja ber enggak setiap hari bisa hadir di majelisnya Rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau disebutkan jualan minyak untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan para sahabat Nabi sebagian yang lain terkadang bisa sebulan penuh tidak bisa hadir di majlisnya Rasulullah karena perjalanan cari nafkah untuk keluarga. Seperti sebagian mereka para sahabat Nabi yang berprofesi sebagai bahar, nelayan. Yang dikira sahabat Nabi itu semuanya seperti Abu Hurairah lah. Sahabat Nabi itu ada yang berprofesi sebagai nelayan. Makanya ada pertanyaan kepada Nabi yang disebutkan dalam Bulughul Maram oleh Al-Hafidh Ibn Hajar. Ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, kami ini bahar, pelaut. Kami ini adalah pelaut. Dan stok air, tawar yang kami bawa itu terbasah. 
Apabila kami gunakan untuk berwudu atau mandi junub, maka akan habis. Tidak cukup untuk meminum dan memasak. Afana tawakta'u min ma'il bahar, maka bolehkah kami berwudu dengan air laut? Maka Nabi menjawab dengan sebuah jawaban yang mencakup. Nabi tidak menjawab na'am, karena kalau beliau hanya menjawab iya, Berarti maknanya boleh beruduk dengan air laut apabila stok air tawar terbatas. Itu pemahamannya. Kalau Nabi sekedar menjawab iya. Eh, karena iya itu dalam bahasa Arab harfun lil iqarar. Huruf yang digunakan untuk membenarkan kalimat sebelumnya. Tetapi Nabi tidak menjawab na'an. Beliau menjawab tahurun ma'uhu walhillu maitatuhu. Air laut itu suci, mensucikan airnya. Artinya kalian boleh menggunakan yang untuk wudhu. Baik stok air tawar kalian banyak ataukah sudah terba sudah berkurang, terbatas. Syahidnya menunjukkan para sahabat Nabi ada yang berprofesi sebagai nelayan. nelayan. Jadi yang masuk syurga itu bukan hanya ustaz, santri-santri di pasantren lah. Pelaut bisa masuk syurga, pilot bisa masuk syurga, militer bisa masuk syurga. Sipil bisa masuk syurga, orang kaya, pejabat, konglomerat, rakyat jelata, tukang beca, penyapu jalan um, jalanan umum, semuanya bisa masuk syurga dengan syarat ia bertakwa kepada kepada Allah Jalla wa'ala. Kullu ummati dakhalal jannah, seluruh umat pasti masuk syurga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan. Waman ya ba ya Rasulullah siapakah yang enggan masuk syurga dari umatmu wahai Rasulullah tanya sahabatnya Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba Barang siapa yang taat kepadaku maka dia pasti masuk syurga dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku sungguh ialah orang yang telah enggan masuk syurga jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu maka tidak aib seorang penghafal Al-Quran dorong becak jualan gorengan bakwan gorengan eh gorengan jualan bakso jualan bakso bakar eh tak masalah yang penting ha, halal dalam sahih muslim dari Abu Said Al-Khudri radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kana Zakaria najjara Nabi Zakaria itu berprofesi mengumpulkan kayu bakar masuk ke hutan cari kayu yang udah kering yang bisa dijadikan untuk masak kemudian beliau menjualnya ke masyarakatnya hasil dari itu beliau menghidupkan keluarganya karena najara pengumpul kayu bakar dan menjualnya enggak aib seorang penuntut ilmu agama ya, bekerja para sahabat pun tidak semua mereka bisa hadir setiap hari di majlisnya Rasulullah akan tetapi di manapun mereka berada mereka tetap hidup dengan nilai-nilai ilmu agama tetap bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala nah apa nasihatnya agar Al-Quran tetap bisa uh, terjaga yang pertama sudah merupakan sunnatullah Al-Quran itu cepat hilang dalam Sahih Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ta'ahadu hadzal qur'an fa innahu ashaddu tafallutan min al-ibli fi 'uquliha jagalah hafalan al-qur'an kalian karena al-qur'an itu lebih cepat hilang daripada lepas daripada seekor onta dari talinya al-qur'an lebih cepat dari itu dan itu hikmah dan itu adalah ketetapan yang penuh hikmah dari Allah. Karena kalau Al-Quran yang terhafal tidak mudah lupa, kita akan semakin malas baca Al-Quran. Al-Quran itu cepat lupa. Agak sehingga kita semangat kembali menghafalnya. Dan yang lebih mujizatnya lagi, dia cepat terlupakan oleh kita dan cepat pula untuk dikembalikan lagi. Kalau kita mau mengulanginya. Allah berfirman walaqad yassarna alqur'ana lidzikri fahal mim mudzakir Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an ini adakah yang mau mempelajarinya menghafalnya Orang yang sudah dikatakan IQ-nya sangat rendah IP yang sangat rendah kalau dia berusaha membaca Al-Qur'an dan menghafalnya 
bisa mengalahkan orang yang IP-nya tertinggi di rating yang Nah, Dan kalau ada yang bertanya apa metode yang paling bagus dalam menghafal Al-Qur'an, jawabannya kata para ulama tikraruhu. Cuma ini metode yang paling bagus. Antum enggak perlu ikut kajian sehari penuh untuk mempelajari metode menghafal Al-Qur'an. Percuma enggak ada manfaatnya kalau enggak pernah memulai menghafalnya. Hah? Setiap ada kajian metode menghafal Al-Qur'an selalu ikut tapi dia enggak pernah mulai menghafal Al-Qur'an. Ada manfaatnya. Metode paling cepat menghafal Al-Qur'an cuma satu dan itu wasiat ulama salaf dan khalaf sepanjang masa. Apa itu? Tikrar. Sering diulang-ulang. Cuma itu metodenya. Orang Arab mengatakan ma takarara takarar. Sesuatu yang sering berulang-ulang pasti akan menancap. Al-Fatihah, apakah ada di antara kita yang berusaha dan belajar menghafal yang enggak ada? Terhafalkan sendiri kan? Kenapa? Karena sering didengar, sering dia ulang-ulangi. Hanya itu metode menghafal Al-Qur'an. Saya, ini metode yang paling mencakup secara global. Contohnya jamaah amma yatasa'alun subodoh-bodohnya dan serendah-rendahnya IQ seseorang kalau amma yatasa'aluna dia bacakan 50 kali sambil melihat mushaf setelah itu dia menutupnya pasti langsung hafal insyaallah iya kan satu hari satu ayat sebulan sudah 30 ayat setahun sudah berapa ayat ha Berapa? 365 ayat. Dalam 5 tahun kurang lebih dia sudah hafal Al-Quran. Lama banget usah 5 tahun. Kalau inti nggak hafal 1000 tahun pun nggak hafal-hafal. Nggak tamat-tamat. <laughs> lebih baik 5 tahun ya kan? Daripada sampai mati nggak hafal-hafal. Kan sulit. Jangan antum ketika menghafal Al-Quran. Masya Allah 30 juz. Ya, ini bisikan syaitan. Syubhat. Dari syaitan. Baca satu ayat dan ulang-ulangi. Baca sambil melihat. Satu ayat 10 kali, 20 kali, atau 30 kali. Kemudian tutup. Insya Allah langsung terhafalkan. Insya Allah. Kemudian setelah itu, bacakan baca ulang. Sebanyak yang dibacakan tadi dengan melihat. Kemudian dibaca ulang sebanyak itu tanpa melihat. Tidak usah banyak-banyak hafalan baru dalam satu hari cukup satu baris saja. Satu halaman itu kurang lebih ada berapa baris? 15 baris. Satu hari, satu baris. 15 hari sudah, satu halaman. Sebulan, sudah satu lembar. Satu tahun, 12 lembar, satu juz lebih. Itu umurnya ada yang, ada yang 60 tahun, 50 tahun, 30 tahun. Kalau udah kita coba 20 tahun yang lalu berarti sekarang kita udah hafal Al-Quran. Cuma masa lalu nggak usah dibahas lagi ya kan. <laughs> sekarang yang sisanya nih. Ya. Fattakullah hamastata'atum. Nah. Kemudian nasihat lainnya kepada orang yang sibuk dan bukan di dunia Al-Quran. Apabila dia penghafal Al-Quran, hendaknya dia berusaha semaksimal mungkin menjadi gurunya Al-Qur'an. Penyimak tahfiz. Di Yaman itu ada seorang profesor, profesor dalam urusan dunia. Dia mewakafkan waktunya untuk siapa saja yang mau menghafal membaca surat Al-Fatihah. Orang yang belum bisa menghafal Al-Fatihah, benar bacaan Al-Fatihah dia siap mewakafkan waktunya untuk mengajarkannya. Kenapa? Karena kecerdasannya. Karena kalau Al-Fatihah yang diajarkan otomatis akan dibacakan oleh orang tersebut dalam setiap sholatnya. Berarti setiap kali itu dia mendapatkan pahala aja. Ya, ya. Maka usahakan ya, untuk Al-Fatihah. Jangan guru tahsin yang mengajarkannya kepada anak-anak kita. Rugi antum. Ekonomi manajemennya nggak cerdas. Nggak jalan tuh. <laughs> Usahakan Al-Fatihah itu dari mulut kita terambil oleh anak kita. Seumur hidup dia mempraktekkannya, membacanya setiap kali ia sholat, 
setiap kali itu mengalir pahala aja jariah Quraisy satu huruf Al-Qur'an berapa pahala ya? 10 dan Allah bisa melipat gandakannya lebih dari itu usahakan nih anak yang masih emponsi punya anak-anak kecil eh, anak yang masih kecil-kecil usahakan si anak tidak mengambil al-fatihah kecuali dari mulut kita sehingga kita mendapatkan keutamaan jariah usahakan sesibuk mungkin menjadi guru tahfil minimalnya untuk keluarga sendiri Uthman bin Affan Amirul Mukminin Khalifah gimana sibuknya tapi beliau masih sempat menyisakan waktunya untuk mengajarkan Al-Qur'an bayangkan sehingga Allah kabulkan cita-cita beliau beliau meninggal dunia dan mushaf sedang di tangannya Allahu Akbar beliau ditusuk dengan pedang dan tombak berulang kali oleh kaum khawarij para pemberontak saat itu karena terkena paham yang menyimpang yang membunuh Utsman bin Affan bukan Yahudi dan Nasara Muslim sepakat ulama sejarah yang membunuhnya Muslim mereka yang dinamakan oleh ulama kaum Khawarij yang suka memberontak kepada penguasa dengan alasan menegakkan keadilan dan memerangi kezaliman karena penguasa enggak adil dan dia zalim ini lagu lama nih Jangankan presiden masa kini Utsman bin Affan menantunya Nabi khalifahnya Rasul dibunuh dengan alasan tidak adil dan zalim. Dan beliau sedang baca Al-Qur'an di dalam rumahnya. Dan beliau pula yang meriwayatkan hadis Nabi yang berbunyi khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Dalam sahih Bukhari, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an dan beliau dibunuh mushaf sedang di tangannya. Beliau sedang membacanya. Indah bukan? Man yasduq ma Allah Yasduk orang yang jujur dengan Allah Allah akan merealisasikan cita-citanya keinginannya dalam sahih Bukhari dari sahal bin Sa'ad Sa'idah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man sa'alallaha ajra syahadah ballaghahu Allah manazila syuhada wa in mata ala firash barang siapa yang memohon pahala syahid kepada Allah dengan hati yang jujur maka Allah akan berikan kepadanya kedudukan syuhada walaupun dia mati di atas, di atas tempat tidurnya enggak sempat ikut perang seandainya kita jujur ingin menjadi golongan Al-Quran agar menjadi golongan Allah karena dalam hadis Nabi menyebutkan Ahlul Quran adalah Ahlullah wa khasatuh Ahlul Quran adalah keluarganya Allah adalah golongannya Allah yang paling istimewa Jujur dia ingin menjadi golongan tersebut pasti Allah akan merasasikan cita-citanya. Solusi lainnya adalah banyak-banyak mendengar morotal Al-Qur'an. Al -Qur Sambil bawa motor bisa dengan morotal Al-Qur'an atau mengulang surat-surat yang masih ha? hafal. Contohnya Imam Mu'amish Sulaiman bin Mihran. Seorang ulama di masa tabi'u tabi'in. Atau di masa tabi'in. Nam tabi'u tabi'in. Beliau buta dan sangat kuat hafalannya. Sebuah kehormatan dan sesuatu yang luar biasa bagi ulama di masa itu bisa menerima hadis dari Amash. Karena cukup ketat syarat beliau untuk orang yang mau belajar kepada beliau. Ini tes betul-betul keimanan orang yang belajar kepada beliau. Sambil-sambil disebutkan, beliau itu punya peliharaan anjing untuk menjaga kebunnya. Boleh memelihara anjing untuk jaga ke kebun. Yang terlarang adalah melihara anjing hiasan dan diletakkan dalam rumah. Itu yang akan mengurangi pahala seseorang setiap harinya sebesar gunung Uhud. Beliau punya anjing peliharaan untuk jaga kebunnya. Ketika ada beberapa ulama hadis mau datang ke rumah beliau untuk mengambil hadis kepada beliau, seorang ulama yang diberikan lakop mushaf bisa menyetorkan seribu hadis dalam kali dalam sekali setoran tanpa salah sekalipun. Imam Amash, Sulaiman bin Mihram Abu Muhammad. Kalau ada ulama hadis yang datang ingin mengambil hadis kepada beliau, beliau panggil anjingnya. Kejar. Ya. Yang baper, hm, kita udah mau belajar dikerjain lagi. Pulang enggak balik lagi. Yang kuat mentalnya, sebagian mereka ada yang naik pohon. Dan menunggu di atas pohon sampai anjing Imam Amash tertidur di bawah. Baru turun pelan-pelan datang kepada Imam Amash.
Kamu baru penuntut ilmu hadis kata Imam Maus. Mau berapa hadis? Hari ini kalau ada ustaz seperti itu, hah? <laughs> Benjol ustaznya dilempar sendal macam apa? Iya, ustaznya telat hadir aja bisa-bisa kena uli mungkin ya kan? Pada ustaznya kecelakaan mungkin di jalan. <laughs> Sulaiman bin Mihran. Taib. Syahidnya bukan itu. Bagaimana beliau menjaga hafalannya? Ketika beliau buang hajat agar waktu beliau tetap terjaga untuk menghafal hadis Nabi, beliau memerintahkan anak budaknya di luar WC untuk membacakan hadis Nabi dengan suara yang keras sehingga beliau sedang buang kotoran pun mendengarkan hadis Nabi. Karena kalau beliau yang sendiri yang membacanya kan enggak boleh. Dalam WC sedang buang hajat. Dan beliau enggak mau waktunya terbuang begitu saja. Pada buang hajat ulama salah berapa lama sih? Enggak kayak kita hari ini ya kan. WC bisa satu jam tak ngapain WC satu jam. Ada yang dangdutan dalam WC, ada yang tiktok tiktokan dalam WC. Tapi saking disiplinnya mereka menjaga hafalan, sedang buang hajat pun dalam kamar mandi minta kepada muridnya atau budaknya dari luar WC membacakan hadis dengan suara yang keras. Sehingga beliau yang sedang dalam WC buang hajat mendengarkan hadis Nabi. Sehingga waktunya tidak tersia-sia. Nah, ini bisa dilakukan. Walaupun seorang sedang di pasar, dia baca surat-surat yang masih mutkin. Ya dengar murotal. Nah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Orang yang amalannya penuh bid'ah. Tapi doanya Allah ma'ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan taiban wa amalan mutakabbala. Bagaimana itu Ustaz? Apanya yang bagaimana? Ya. <laughs> Ya bagus, mudah-mudahan Allah kabulkan doanya sehingga hilang bid'ah tersebut dari darinya. Ya. Bagus apabila orang tersebut memanjakan doa tersebut dengan hati yang jujur, pasti Allah akan memberikan hidayah kepadanya kalau dia jujur mencarinya. Itu janji dari Allah. Allah berfirman di akhir surat Al-Ankabut walladzina jahadu fina la nahdiyannahum subulana wa inna Allah la ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami pasti kami akan memberikan hidayah kami untuknya. Dan Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Memberikan taufi dan penjagaan untuk mereka. Baik, yang terakhir. Ini pertanyaan yang terakhir. Karena udah malam. Biasanya kalau dibilang yang terakhir, langsung segar lagi. Yang tadi yang ngantuk, ya kan? Pada yang terakhir ini butuh penjelasan satu jam lagi. <laughs> enggak, enggak, insya Allah. Satu menit. Insyaallah kurang lebih. Bagaimana hukumnya diimami oleh suami yang bacaan Qurannya masih belum baik? Aduh, mana yang orangnya? Yang mana suami? <laughs> ya, gimana ngaku sunnah bacaan Al Quran belum benar? Nah, kecuali seorang yang baru hijrah dan sedang berusaha untuk belajar. Tapi yang kita permasalahkan ngaji udah bertahun-tahun belum bisa baca Al Quran karena tidak mau belajar. Ini yang bermasalah. Adapun orang yang bacaannya jelek terbatah-batah tapi dia sedang berusaha untuk memperbaikinya ini terpuji di sisi Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al mahiru bil Qur'ani ma'a safarati al kiram al mararah wal ladhi yaqra al Qur'an fa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi shaq lahu ajran. Orang yang pintar dengan Al Qur'an maka dia akan bersama malaikat-malaikat Allah yang mulia lagi baik. Dan orang yang terbatah-batah ketika membaca Al-Quran. Karena ada orang kesulitan memang. Walau, do, walau, dia udah berusaha, walau, keluarnya do juga. Iya kan? Tapi dia sudah berusaha tetap belajar. Lahu ajaran. Bagi dia dua pahala. Pahala baca Al-Quran dan pahala berusaha. Berjuang untuk membacanya. Nah. Sebagai istri, apakah harus menolak sholat berjamaah di dengannya? Dengannya harus ditolak sholat berjamaah karena seorang suami wajibnya sholat di masjid. Di masjid, walaupun suami ente hafiz al Quran, bacaannya kayak Syekh Sudes, tolak sholat berjamaah dengannya. Karena seorang suami itu wajib sholat berjamaah di mas di masjid. Suami yang sholat berjamaah dengan istrinya di rumah itu bukan suami yang saleh, itu namanya suami so setengah solehah, setengah laki-laki. Karena laki-laki itu wajib sholat di masjid. Di masjid. Nah, wallahu ta'ala a'lam yusab. Saya kira sampai di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. 
Semoga Allah pertemukan kita kembali di majlis berikutnya dengan kondisi iman dan amal saleh dan di dalam syurganya pada hari kiamat kelak sebagaimana ia telah mempertemukan kita di majlisnya di majlis dan di rumahnya yang mulia ini amin ya rabbal alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh